Hello, good morning everybody. Once again, I am Asutos with the new topic. आज हम लोग क्लास अलेवेंथ में जो वेक्टर स्टार्ट किए थे उसमें अगला टॉपिक देखेंगे आज सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स देखेंगे दो वेक्टर को हम घटाएंगे कैसे ओके हम लोग एडिशन देख चुके हैं उसमें हम लोग चार डिफरेंट मेथड सीखे थे ओके अब घटाना सीख रहे हैं तो मान लीजिए ए और बी दो दिया हुआ वेक्टर है ओके इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा और दोनों के बीच का एंगल है थीटा तो सपोज एक वेक्टर ओ ए आपका दिया हुआ है ए वेक्टर ये एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है बी दूसरा वेक्टर इधर है बी ओके okay, और इन दोनों के बीच का एंगल दिया हुआ है थीटा और दिस इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी एंड यू हैव टू सब्ट्रैक्ट आपको घटाना है ए माइनस बी का वैल्यू निकालना है तो आप पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लिया आप जोड़ने के लिए क्या किए थे तो ए और बी था आप एक पैरलोग्राम बनाए थे तो इन दोनों का जो डायगोनल था ये सी वैक्टर आपका इनका रिजल्ट था ओके okay? तो ए और बी को जोड़ने से सी मिला था ये आप पढ़ चुके हैं इधर ट्रैंगल लॉ या पैरलोग्राम लॉ किसी भी लॉ से जोड़े तो सी का मैग्नीट्यूड आया था रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा और सी ए से कितना एंगल बनाता है दैट एंगल अल्फा और उस अल्फा का टेन हम लोग निकाले थे टेन अल्फा बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा ये एडिशन का प्रोसेस ठीक है अब हम घटाना चाह रहे हैं तो a माइनस बी क्या होगा a माइनस बी क्या है ये अब निकालना चाहते हैं तो देखिए a माइनस बी को हम लिख सकते हैं a प्लस माइनस बी इज इट और नॉट हम a माइनस बी को a प्लस माइनस बी लिख सकते हैं इट मींस दैट सब्ट्रैक्शन इज नथिंग बट इट इज सिंपली एडिशन इसका मतलब हुआ कि घटाना कुछ नहीं है ये बिल्कुल एडिशन ही है लेकिन अब एडिशन करना किसका है तो ए में हमें माइनस बी को जोड़ना है ओके तो अगर माइनस बी वेक्टर को ए में जोड़ दिया जाए तो हम घटा लेंगे तो मान लेते हैं कि ए में से माइनस बी ए में माइनस बी जोड़ने से एक नया वेक्टर हमें डी मिलता है ओके तो नाउ डी विल बी इक्वल टू ए माइनस बी ए में से बी को घटाने से एक नया वेक्टर डी मिलेगा अब ए में माइनस बी कैसे जोड़ेंगे तो फिर हम अपने ट्रायंगल लॉ को यूज करेंगे पहले ए वेक्टर हमने ड्रॉ किया सपोज ये मेरा ए वेक्टर है अब इसके हेड से हमको माइनस बी जोड़ना है माइनस बी जोड़ना है इसका मतलब हमें माइनस बी को ड्रॉ करना है तो माइनस बी वैक्टर कौन सा होगा तो आप जानते हैं किसी भी वेक्टर का निगेटिव वेक्टर ओके तो आप निगेटिव वेक्टर पढ़े थे कि जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो तो अगर बी वेक्टर ऊपर की ओर है तो माइनस बी वेक्टर किधर होगा माइनस बी वेक्टर होगा कि अगर हम उतना ही मैग्नीट्यूड लें लेकिन डायरेक्शन अपोजिट कर दें ये अपवर्ड है तो हम ठीक इसके नीचे दिशा उलट दें और एक नया वेक्टर ड्रॉ कर लें ओके नाउ दिस वेक्टर विल बी योर माइनस बी वेक्टर ओके तो हम माइनस बी वेक्टर समझ गए तो हमें ए में माइनस बी जोड़ना है मतलब इस वेक्टर को जोड़ना है तो अब क्या करेंगे तो पहले ए को ड्रॉ किए पहले वेक्टर ए को हमने ड्रॉ कर लिया अब इसके हेड से हेड यहाँ है ए पॉइंट अब यहाँ से हमें माइनस बी ड्रॉ करना है माइनस बी इधर है तो हम यहाँ से माइनस बी ड्रॉ करेंगे ओके हमने माइनस बी ड्रॉ कर लिया दिस वेक्टर इज योर माइनस बी वेक्टर ओके अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो रिजल्टेंट हमको मिल जाएगा तो अब इन दोनों के लिए पहले का टेल और दूसरे के हेड को मिलाएंगे तो ये मेरा रिजल्टेंट होगा ये मेरा a और माइनस बी का रिजल्टेंट है सपोज दिस इज योर डी वेक्टर जो हम पहले ही लिखे हैं कि a में से a में माइनस बी जोड़ने से जो वेक्टर मिलता है उसे d मान तो नाउ दिस इज योर 
d vector and this is your subtraction of b from a b में से a में से b को घटाने से जो वेक्टर मिला वो मेरा ये अब नया वेक्टर d है ओके अब इस वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड चाहिए और इस वेक्टर का डायरेक्शन चाहिए ओके d वेक्टर का अब ये घटाने से नया वेक्टर आपको मिला इसका क्या मैग्नीट्यूड होगा और क्या डायरेक्शन होगा तो अब हम डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं जो एडिशन का फार्मूला है वही एडिशन का फार्मूला यहाँ भी डायरेक्टली यूज कर सकते हैं रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस्ट तो अब डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालें तो ए वेक्टर पहला वेक्टर ए था दूसरा वेक्टर आपका माइनस बी था ठीक है तो ए में हम माइनस बी इन दोनों के बीच का अब एंगल यहाँ हमें रखना पड़ेगा यहाँ थीटा क्या था तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल था दो वेक्टर के बीच का एंगल था थीटा अब हमें ए और माइनस बी के बीच का एंगल डालना होगा तो ए वेक्टर की दिशा इधर है और माइनस बी वेक्टर की बीच की माइनस बी वेक्टर की दिशा इधर है तो इन दोनों के बीच ये एंगल बन रहा है तो ये एंगल कितना होगा ये डालना होगा फॉर्मूला में तो जस्ट सी ये ए इधर है माइ ए वेक्टर इधर है इसे फिर से देखें हम ए वेक्टर इस साइड है और माइनस बी वेक्टर इधर है तो इन दोनों के बीच का एंगल ये एंगल बनेगा तो ये एंगल हमको फार्मूला में डालना होगा तो ये एंगल कितना होगा तो दिस एंगल इज गिवन थीटा ए और बी के बीच का एंगल थीटा दिया है तो ऑटोमेटिक दिस एंगल विल बी वन डिग्री माइनस थीटा ओके तो यू विल हैव टू सिंपली पुट 180 एटी डिग्री माइनस थीटा इन दर्मूला ऑफ एडिशन तो जो जोड़ का जो फार्मूला था उसी फार्मूला को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं घटाने के लिए अब हमें सिर्फ एंगल बदल लेना है ए और बी के बीच एंगल थीटा है तो ए और माइनस बी के बीच का एंगल 180 एटी माइनस थीटा होगा अब यहाँ डाल दें तो अब क्या वैल्यू मिलेगा कॉस वन एटी माइनस थीटा यू नो दैट इट इज माइनस कॉस थीटा ओके माइनस कॉस थीटा कितना होगा तो आप कॉस वन एटी माइनस थीटा नहीं जानते होंगे आप नाइन्टी माइनस थीटा का टेंथ में पढ़े होंगे आप वन एटी माइनस थीटा वन एटी प्लस थीटा थ्री सिक्सटी माइनस थीटा थ्री सिक्सटी प्लस थीटा इन सब का इन सब का फॉर्मूला अभी नहीं सीखे होंगे आप एलेवेंथ में तो हमारा अगला कुछ दिन के बाद एक वीडियो ट्रिगोनोमेट्री पे आएगा उसमें आपको हम सारा ये बताएंगे कि कैसे हम 180 एटी माइनस थीटा टू सेवेंटी माइनस थीटा थ्री सिक्सटी माइनस प्लस थीटा मैंने किसी भी फॉर्म में एंगल दिया रहा है तो उसको कैसे सिंपल फॉर्म में लिखा जा सकता है ओके उसका एक शॉर्टकट भी बताएंगे ट्रिगोनोमेट्री का स्पेशल जब बताएंगे तब ओके तो अब अभी हम लोग ध्यान रखें कि 180 एटी माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है तो फॉर्मूला में यहाँ माइनस कॉस थीटा आ जाएगा तो माइनस टू ए बी कॉस थीटा तो नाउ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा नाउ दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डी दो वेक्टर को घटाने से जो हमको नया वेक्टर मिला डी इस डी का मैग्नीट्यूड कितना होगा तो फॉर्मूला वही रहेगा केवल वहाँ माइनस साइन लग जाएगा ओके तो ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया अब इसकी दिशा भी निकालनी होगी तो वहाँ भी हम लोग दिशा निकाले थे कैसे निकाले थे तो हम लोग जो जोड़ने में जो रिजल्टेंट आया था उसे ए वेक्टर से पहले वेक्टर से कितना एंगल बनाया गया उस एंगल को अल्फा लिए थे ठीक है उस एंगल को अल्फा लिए थे अब क्या करते हैं कि अब जो घटाने से जो नया वेक्टर हमें डी मिल रहा है ये वेक्टर डी है और जो आपका पहला वेक्टर ए है इससे ये कितना एंगल बना के है तो सेम फार्मूला मान लेते हैं ए से ये एंगल बना रहा है बीटा तो अब हम इस बीटा का टेन बीटा निकालें ओके तो हमें डायरेक्ट से निकल जाएगा तो टेन बीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे तो फिर हम डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं आप वहाँ सीखे थे फार्मूला निकालने के लिए टेन अल्फा का वैल्यू क्या था तो बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा तो अब सेम चीज़ यहाँ भी डालते हैं 
टेन बीटा के लिए बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा केवल ध्यान देना है कि अब यहाँ ए और डी के बीच जो एंगल बन रहा है ये एंगल थीटा नहीं हो के वन एटी माइनस थीटा है दिस इज द एंगल बिटवीन ए एंड डी तो अब टेन बीटा का वैल्यू आ जाएगा बी साइन थीटा तो साइन वन एटी माइनस थीटा डालेंगे एंड ए प्लस बी कॉस थीटा तो थीटा के जगह वन एटी माइनस थीटा डालेंगे तो हमें इसका एंगल मिल जाएगा तो अगेन साइन वन एटी माइनस थीटा क्या होगा तो साइन वन एटी माइनस थीटा आपका सिंपली साइन थीटा होता है यहाँ पे हमने लिख भी दिया है साइन वन एटी माइनस थीटा साइन थीटा होता है और कॉस वन एटी डिग्री माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है तो ऊपर सीधे साइन थीटा हो गया और यहाँ कॉस वन एटी माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होगा तो ये ए माइनस बी कॉस थीटा हो जाएगा तो इस फॉर्मूला से हम लोग एंगल निकाल सकते हैं तो आपके पास अब दो फॉर्मूला आ गया कि दो वेक्टर ए और बी को हम घटाना चाहते हैं ए में से बी को घटाना चाहते हैं ए माइनस बी निकालना चाहते हैं तो घटाने से एक नया वेक्टर डी मिला तो डी मिला तो इस डी का मैग्नीट्यूड कितना है और डी का डायरेक्शन क्या है तो डी का मैग्नीट्यूड रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा होगा ओके यहाँ ध्यान रखना है कि थीटा ए और बी के बीच का एंगल है तब फार्मूला में माइनस साइन आ जाएगा एडिशन वाले फार्मूला में ही हमको माइनस कर देना है और यहाँ ये कितना एंगल बना रहा है इसे उसका टेन निकालेंगे तो वही फार्मूला बी साइन थीटा बाई ए प्लस वहाँ था एडिशन में प्लस था और सब ट्रैक्शन में ये माइनस हो जाएगा ओके तो नाउ यू अंडरस्टैंड दैट सब ट्रैक्शन इज नथिंग न्यू इट इज सिंपली एडिशन यू हैव टू सिंपली चेंज द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर विच यू हैव टू सब जिसको घटाना है जिस वेक्टर को घटाना है उसकी दिशा को उलट देना है और उलट के उसे जोड़ देना है ओके तो इट्स नाउ ओवर ये आपका सब्ट्रैक्शन का काम हो चुका है अब अगले क्लास में हम लोग मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स देखेंगे जिसमें हम लोग दो तरह का मल्टीप्लीकेशन देखेंगे एक दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट और दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट देखिए ये वेक्टर एक्चुअली आपके बुक में अलग अलग जगह पे दिया हुआ है चैप्टर फोर में है चैप्टर सिक्स में भी है चैप्टर सेवन में भी है अलग अलग जगह पे दिया हुआ है ठीक है ना लेकिन हम लोग पहले ही उसे अलग कर दिए हैं और अलग करके पहले ही उस वेक्टर को पढ़ लें क्योंकि ये वेक्टर आपको पूरे इलेवेंथ ट्वेल्थ या जब जब फिजिक्स आप पढ़ेंगे आपको बिना वेक्टर के काम चलेगा ही नहीं इसलिए हमने अलग से एक चैप्टर आपका मैथमेटिकल टूल्स चैप्टर जीरो करके बता अलग कर दिए हैं जिसमें जो भी मैथमेटिक्स यूज होगा इसके बाद हम आपको कुछ कैलकुलस का उसमें वीडियो डालेंगे फिर ट्रिगोनोमेट्री का डालेंगे और कुछ ग्राफ से भी ग्राफ का भी वीडियो डालेंगे तब क्योंकि आपका सारा मैथमेटिकल टूल्स आपका कंसेप्ट क्लियर है मैथमेटिकल टूल्स पे जिससे आप आगे आपको फिजिक्स समझने में दिक्कत नहीं हो तब हम लोग चैप्टर वन से स्टार्ट करेंगे ओके ओके थैंक यू